போட்டோஷாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட நெக்ஸ்ட்டு வருஷனான போட்டோஷாப் சிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ணிட்டாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் கிராப் டூல் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபீச்சர் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு மெயினான ஒரு இருபது ஃபீச்சர் பார்த்தா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபோட்டோஷாப் வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அதுக்கான வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் வந்து ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் கீழே வந்து ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அது மூலமாக நீங்கள் செக் பண்ணி அந்த வீடியோ பார்த்துக்கலாம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்ளீட்டாக சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி எப்படி நம்ம ஃபோட்டோஷாப் இன்ஸ்டால் டவுன்லோட் பண்ணுறது இன்ஸ்டால் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்துட்டு நீங்களும் ஃபோட்டோஷாப் சிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சக்கப்புறம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறந்துடாம ஒரு லைக் கொடுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கீழே இருக்கிற கிளப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூட இருக்க அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கனால மூணு ஆப்ஷன் காட்டுவதில் ஆள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போகிற லெவல் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இந்த ஃபோட்டோஷாப் சிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு இருபது ஃபீச்சர் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபீச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லோகோ வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த லோகோ வந்து முதல்ல எப்படி இருந்துச்சுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸ் ஷேப்பில் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருப்பாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருக்கும் இப்போ இருக்கிற பி ஃபோட்டோஷாப் லோகோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த நாலு பக்கம் கேர்வ் வந்துட்டு ஆயிருக்கு நாலு பக்கம் கேர்வ் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோகோவோட கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் மாற்றிருக்காங்க இது வந்து பார்க்குறக்கு வந்து கொஞ்சம் புதுசாக இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப் கேர்வெல்லாம் கிடையாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து இந்த லோகோ வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே செகண்ட் ஃபீச்சர் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இன்டர்ஃபேஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பக்கம் சைடில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஹோம் லேர்ன் யுவர் ஒர்க் லைட் ரூம் ஃபோட்டோஸ் க்ளவுட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு நிறைய ஃபீச்சர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் சிம்பிளாக வந்து நார்மலாக ஓப்பன் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அதோட இன்டர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபுல்லாக மாற்றிருக்காங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நமக்கு வந்து அந்த ரீசெண்ட் நம்ம ஒர்க் பண்ண ஃபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து வரும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்து மாற்றிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து நியூ கொடுத்தோம்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஓப்பன் ஆகுது முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து நான் எனக்கு ஓப்பன் பண்ண ஃபீல் ஆகலை இப்போ வந்து எனக்கு நான் ஜஸ்ட்டு நியூ கொடுக்கும்போது எனக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆகிற மாதிரி இருக்குது மூணாவது என்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது ஃபீச்சர் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி காட்டுறேன் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோடய ஃபோட்டோ இமேஜ் வச்சுருக்கேன் அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டுமே ஐடி பண்ணி காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இமேஜ் அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இப்போ நான் வந்து அந்த ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் கொடுத்தேன் என்னோடய பேக்ரவுண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகிட்டு கீழே கவரோட மெரிஜ் ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு சாம்பிள் காட்டுறேன் இது வந்து எங்கே இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பிளானல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து இந்த ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது ஆப்ஷன் வந்திருக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிளானல் வந்து உங்களுக்கு இல்லைன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் விண்டோஸில் வந்துட்டு விண்டோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம் அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டேப் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிரும் இப்போ வந்து இந்த நம்ம டேப் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நமக்கு வந்து கீழே வந்துட்டு ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அதை நம்ம கொடுத்தலாம் ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கனால தெரியும் இந்த ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கிளிக்கில் வந்து நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் வந்து ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி ஃபீச்சர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்
இந்த ரெண்டு டூல் மட்டும் தான் இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் டூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த டூலோட யூஸ் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பர்டிகுலர் ஒரு ஆப்ஜெக்டை மட்டும் வந்து நம்மளால் வந்து செலக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லைவ் டெமோ காட்டுறேன் இப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் டூல் இதை வந்து நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து மேலே வந்து நமக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேசோ இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டாங்கல் இப்போ வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுக்கப்புறம் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டாங்குலராக நம்ம வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேசர் டூல் மூலமாக செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லேசர் டூல் வந்து நான் கொடுத்துக்குறேன் இப்போ வந்துட்டு இந்த நான் கேப் மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தா நமக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டேன் மேலே வந்து நான் ரெக்டாங்கலுக்கு பலாக வந்துட்டு லேசர் கொடுத்துக்கிறேன் லேசர் கொடுத்துட்டு நான் ஜஸ்ட் அந்த கேப்பை சுற்றி நான் ட்ரா பண்ணுறேன் இப்போ இந்த டூலை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ரவுண்டு மட்டும் பாருங்கள் கரெக்டாக வந்து அந்த கேப் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் நான் சி கொடுத்துக்கிறேன் சி கொடுத்துட்டு நியூ லாயர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் நியூ லாயர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அந்த கேப் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக வந்து கட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் டூலை வச்சு நம்ம வேணுன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ரெக்டாங்குலர் டூல் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ லேசர் டூல் வச்சு என்ன பண்ணமோ அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குல் டூல் வச்சு நம்ம பண்ண முடியும் இப்போ மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் டூல் வந்து போய்க்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து லேசோன்னு இருக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கல் பாக்ஸ் மாற்றிக்கிறேன் மாற்றிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து பாருங்கள் இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த வேணுன்ற கேப் மட்டும் வந்து ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் சி வி கட்டு இந்த மாதிரி வந்து தனியாக வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேணுன்ற இடத்துல வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஓகே இன்னொரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் வந்து பாருங்கள் ஓகே இந்த கேப் வந்து நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் வந்து பாருங்கள் இந்த லேடி இருக்காங்க இவங்கள வந்து நம்ம ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணலாம் இவங்களை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணிடுக்கலாம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் டூல் போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கல் வந்து நான் லேசாக கொடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து ரெக்டாங்கல் வேணால் ரெக்டாங்கல் வந்து கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அந்த அவங்கள சுற்றி நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஆ ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஃபுல்லாக வந்து ட்ரா பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னும் வந்துட்டு மேட்ச் ஆகலை கரெக்டாக இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பாருங்கள் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் வந்து வெளியே வரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் கிளி வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஷிஃப்ட் கிளிக் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ட்ரா பண்ணால் மட்டும் போதும் இப்போ வந்து நம்ம வந்துட்டு ஷிஃப்ட் கிளிக் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து மறுபடியும் ட்ரா பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நான் ஷிஃப்ட் கிளி வந்து கிளிக் பண்ணேன் ஷிஃப்ட் கிளி கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து மறுபடியும் வந்து அந்த ரெக்டாங்குலர் டூல் வச்சு மார்க்கிங் பண்ணேன் நமக்கு வந்துட்டு அந்த சைடில் வந்துட்டு மிஸ் ஆகிருந்தது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக மாறிடுச்சு இது நமக்கு வந்துட்டு ஒரு சில இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோஷாப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தா நமக்கு சின்ன ஒரு மிஸ்மேட்ச் மாதிரி இருக்குது நம்ம வந்து ஆல்ட் கிளிக் கிளிக் பண்ணி ட்ரா பண்ணலாம் இப்போ வந்து இந்த டூல் வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் டூல் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸோ இல்லை லேசோ டூலோ வச்சு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செலக்ட் ஆயிரும் அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துக்கு மட்டும் பர்டிகுலர் இடம் வந்து செலக்ட் ஆகலனா ஷிஃப்ட் கிளிக் பண்ணி இப்போ நம்ம பாக்ஸ் போட்டோம்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ரொம்ப ஓவராக வெளியே போயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் ஆல்ட்டு கொடுத்து
ரெக்டாங்கிள் இல்லை லேசர் டூ போட்டு வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணோம் இந்த மாதிரி பண்ணாமல் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் சப்ஜெக்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கொடுத்தோம்னா அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு செல கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிடும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செலக்ட் சப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டு இந்த டாக் மட்டும் அப்படியே கரெக்டாக செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் செலெக்ஷன் டூல் இருக்குது அதே வந்து நம்ம மறுபடியும் கொடுத்துடலாம் கொடுத்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் செலெக்ஷன் டூல் வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல மேலே வந்து பாருங்கள் நமக்கு வந்துட்டு செலக்ட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அதை வந்து நம்ம கொடுத்துடலாம் ஓகே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வந்து செலக்டாக செலக்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் செலெக்ஷன் டூல் நான் பண்ணும்போதே நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு இடம் வந்து கரெக்டாக மார்க் ஆகலனா ஷிஃப்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு மாதிரி ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் பெருசாகும் இல்லை வந்து ஓவராக போயிடுச்சுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட்டு கிளிக் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லைன் வந்து பெருசாகும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாகில் இந்த இடத்துல வந்து பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த எஜ்ஜு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து எனக்கு கரெக்டாக வந்து செலக்ட் ஆகலை நான் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ட்ராக் பண்ண போகிறேன் ஒரு 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 சர்க்கிள் மாதிரி க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த லேயர் வந்து ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆயிரும் ஜஸ்ட் இப்போ நான் வந்து ஹால்ட் கிளிக் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ரா பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஓரளவுக்கு சப்ஜெக்ட் வந்து செலக்ட் ஆயிடுச்சு நான் வந்து மறுபடியும் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு நமக்கு இந்த டாக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து செலக்ட் ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து நான் அது வந்து கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் எக்ஸ் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து கண்ட்ரோல் சி வந்து கொடுத்துட்டு நான் ஒரு நியூ லேயரில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து அந்த டாக் வந்து கரெக்டாக வந்துட்டு அந்த ஒரு பொசிஷன் வந்து நம்ம கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் டூல் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் சப்ஜெக்ட் ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஒரே வேலை தான் பண்ணும் ஆப்ஜெக்ட் செலெக்ஷன் டூல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு எந்த இடத்துல வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் அந்த செலக்ட் சப்ஜெக்டில் வந்துட்டு அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஃபோட்டோஷாப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு மார்க் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படி வந்து அது மார்க் பண்ணும்போது கரெக்டாக மார்க் பண்ணலினா நமக்கு ஷிஃப்ட்டு கிளிக் பண்ணி ட்ரா பண்ணோம்னா வந்துட்டு நமக்கு கொஞ்சம் உள்ளே போகும் ஆல்ட்டு கிளிக் பண்ணி ட்ரா பண்ணோம்னா நம்ம கொஞ்சம் அவுட்லைன் வந்து கொஞ்சம் மிஸ்மேட்ச் ஆனது வந்து நம்ம பெருஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த சிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில வந்து புது ஃபீச்சர் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சேஞ்ச் வந்து என்னென்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் அவர் ஃபில் இந்த கண்டென்ட் அவர் ஃபில் அப்படின்னு என்னென்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு வேன் இருக்குது அது கீழே வந்து இந்த இடத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு இடம் மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நம்மளால் வந்து ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும் அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கண்டென்ட் அவர் ஃபில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது ஃபீச்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து இது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இப்போ ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இமேஜை ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே இருக்கிற ரெண்டு மட்டும் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஆனால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் வந்துட்டு நமக்கு அது எடுத்த மாதிரியே தெரியாத மாதிரி நம்ம பண்ணிக்க முடியும் இதுக்காக வேண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் டூல் வந்து நான் எடுத்து நான் ரெட்டாங்களோட மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா வந்து செலக்ட் ஆயிடுச்சு ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரேட்டாக வந்து நமக்கு செலக்ட் ஆகலை கரெக்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூல் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ வந்துட்டு எடிட்டில் போயிட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் அவர் ஃபில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணிடலாம் இப்போ கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு க்ரீன் கலரில் இருக்குது இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருந்துட்டு நமக்கு எடுத்து இந்த இடத்துல வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு மூ நாலு ஒரு மூணு மூடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டாங்க இன்னொன்று வந்து கஸ்டம
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா வந்து நமக்கு அது கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இமேஜ் வந்து ஜூம் அவுட் பண்ணி கட்டுறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ஃபுல்லான இமேஜை பாருங்கள் முதல்ல வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஒரு மஞ்சள் கடல் ஒரு இலை மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரிமூவ் ஆயிடுச்சு ஆனால் வந்து நமக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து எதுவுமே ரிமூவ் ஆன மாதிரியே தெரியல இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது ஃபீச்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இந்த கண்டென்ட் அவர் ஃபீல் யூஸ் அந்த ஃபீச்சர் வந்து யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அவங்க பர்டிகுலர் உங்கள் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான தேவையில்லாத ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் வந்து என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் யுவர் ஃபோட்டோ டு த கிளவுட் அப்படின்னா என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஃபைல் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணி முடிச்சக்கப்புறம் சேவஸ் கொடுப்போம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து காட்டுது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவ் ஆன் யுவர் கம்ப்யூட்டர் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவ் ஆன கிளவுட் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது முதல்ல வந்து நீங்கள் ஃபைல் வந்து சேவஸ் கொடுத்தீங்கன்னா முதல்ல இருக்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் இருந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் நீங்கள் ஃபைல் சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளோட ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோர் தான் சேவ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நமக்கு கிளவுடில் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம வேற ஒரு ஃப்ரெண்டோட லேப்டாப் வாங்கினா கூட நம்ம அதில் கிளவுடில் வந்து நம்ம சைன் இன் பண்ணி அந்த பிஎஸ்டி ஃபைலை வந்து நம்ம அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது ஃபீச்சர் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் சேவஸ் கொடுத்துடலாம் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் இந்த வந்து இந்த இடத்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் நமக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுட் டாக்குமெண்ட்ஸ் நியூ அப்புறம் வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவ் டு யூர் க்ளவுட் டாக்குமெண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் யுவர் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்குது நீங்கள் வந்து சேவ் ஆன் யுவர் கம்ப்யூட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களோட லோக்கல் டிஸ்கில் வந்துட்டு சேவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் க்ளவுடுன்னு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களோட க்ளவுடில் வந்து அப்ளோட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே எந்த இடத்துல எந்த ஃப்ரெண்டு சிஸ்டம் எந்த சிஸ்டம் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த க்ளவுட் வந்து சைன் பண்ணி அந்த பிஎஸ்டி வந்து ஃபைலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பர்சனலாக வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த ஃபீச்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸ் பிளர் இந்த லென்ஸ் பிளர்னா என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இடத்த மட்டும் நம்ம ஒரு பிளர் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புது ஃபீச்சர் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க உங்களுக்கு சாம்பிள் காட்டுறதுக்கு வேண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு ஒரு இமேஜ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த இமேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு ஒரு போர்ட்ரேட் வந்து ஆயிருக்கு பேக்ரவுண்டில் வந்து ஆல்ரெடி லென்ஸ் எஃபெக்ட் ஒரு ஆயிருக்கு இப்போ வந்துட்டு இந்த லென்ஸ் பிளர் ஆப்ஷன் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஃபில்டர் போய்க்கிறேன் ஃபில்டரில் பிளர் பெரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸ் பிளர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புது ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கொடுத்துடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஒரு நியூ டேப் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இங்கே மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு மூணு ஆப்ஷன் காட்டும் அதில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நன் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரன்சி மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேயர் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு இருக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லே ட்ரான்ஸ்பரன்சின்ற ரெண்டா ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் கீழே இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் ஃபோக்கல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க செட் ஃபோக்கல் பாயிண்ட் வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்த மட்டும் நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த இடத்த தவிர மற்ற இடம் எல்லா இடமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பிளர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் வந்து நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த இமேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா பூவுமே வந்து தெரிஞ்சுது இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணால் ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு பூ மட்டும் நான் கிளிக் பண்ணனால அந்த இடம் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பர்டிகுலராக நமக்கு ஹைலைட் பண்ணி காட்டுது இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக வந்து பிளர் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் நான் கொஞ்சம் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் பிளரை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை பார்க்க தெரியும் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த இமேஜில் வந்துட்டு நமக்கு அந்த இந்த பிளரை அந்த நம்ம எந்த இடத்துல வந்து 
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நம்மளோட டாக் ஃபேஸ் மட்டும் நமக்கு ஹைலைட்டாக காட்டுது மற்ற பேக்ரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ப்ளர் எஃபெக்ட் மாதிரி காட்டுது இங்கே மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரன்சினு வச்சுருங்க டிரான்ஸ்பரன்சி வச்சதுக்கப்புறம் செட் ஃபோக்கல் பாயிண்ட் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டில் வந்து நம்ம எந்த இடத்த வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணுறோமோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளோக்கல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து வச்சு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நீங்கள் எந்த இடத்த செட் பண்ணிங்க அந்த இடத்துல மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அந்த இடத்த மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற எல்லா இடத்தையும் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து ப்ளர் அடிக்கும் நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஃபோன் கேமராவில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டெப் சென்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோனில் வந்து ஒரு 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 கேமரா லென்ஸ் இருக்கும் அந்த என்ன வேலை பண்ணுதோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலையை இந்த லென்ஸ் வந்து பண்ணுது இந்த ஃபீச்சர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சா கீழே வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்
யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்வெர்ட் டு ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறையா லைவ் வச்சுருக்கீங்க கசகஜன் இருந்துச்சுன்னா வந்து நம்ம ஒரு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் டு எல்லாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கொடுப்போம் சப்போஸ் வந்து நமக்கு வந்துட்டு அதை அண்டூ பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஃபைல் சேவ் பண்ணிட்டு சிஸ்டமில் ஆஃப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டூ பண்ண முடியாது அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணி கன்வெர்ட் டு லேயர்ஸ் கொடுத்தோம்னா மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாமே வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் இந்த ஃபீச்சர் வந்து கொண்டு வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேனல் வந்து ஒரு சில சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொல்லாத உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் வச்சிருக்கேன் இதை வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து மாற்றிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேயர் இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு இல்லைனா வந்து நீங்கள் விண்டோஸ் போய்க்குங்க விண்டோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமெட்டிக்காக இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எல்லாமே ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து யூஸ் பண்ணி முடியும் இப்போ வந்து இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் ஃபாண்ட் வேணா மாற்றிக்க முடியும் இல்லை வந்து அந்த டெக்ஸ்டோட கலர் வந்து பிளாக் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு கலராக மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறையா விஷயம் வந்து இதில் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ வந்து பாருங்கள் நமக்கு வந்துட்டு இப்போ இது இது இந்த மாதிரி வந்து நம்மளால் எந்த இடத்துல வேணுமோ நம்மளால் வந்து ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டெல்லாம் நமக்கு மாற்றுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்மளால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபாண்ட் வந்து இட்டாலிக்கா போல்டா இந்த மாதிரி வந்து சிம்பிள்ஸ் இல்லை ஷார்ட் கட்லாம் வந்து இதிலேயே யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த வீடியோ அந்த ஃபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஷேப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பல ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பண்ணலேயே கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம நியூ லேயரோட ஐக்கான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு புக்கு ஒரு ஃபோல்டு வந்து பண்ண மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நமக்கு வந்துட்டு நியூ லேயர் சிம்பிள் வந்து மாற்றிருக்காங்க இந்த நியூ லேயர் வந்து எதுக்கு இருக்காங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு இப்போ வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த நியூ லேயர் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஒயிட் கலரில் வந்து ஒரு லேயர் வந்து ஒர்க் ஆகும் அதில் வந்து நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து வச்சுக்க முடியும் இந்த மாதிரி வந்து இந்த லேயர் வந்து யூஸ் ஆகும் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு புக் மார்க் இப்போ வந்து இந்த இமேஜ் வந்து பாருங்கள் இந்த இமேஜ் வந்து நியூ லேயர் ஐக்கான் வந்துட்டு ஒரு புக் மார்க் மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் ஐக்கான் மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பார்க்குறக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சூப்பராகவே இருக்குது முதல்ல வந்து ஃபோல்டு மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராப் டூரில் வந்து சில பல சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ்லாம் கிடையாது அந்த லாஸ்ட் அந்த நாலு கர்வ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு புது டிசைனாக வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த கிராப் ஐக்கான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அஞ்சாவது இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராப்லாம் இருந்திருக்கு ஜஸ்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறையா கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இந்த கிராப் டூல் வந்து கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கனா தெரியும் இந்த நாலு பக்கம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிராப் டூல் வந்து கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு நாலு பக்கம் ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி தான் வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக வந்து பார்த்தீங்க கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேட் பண்ணிக்காங்க இது வந்து பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கு நமக்கு வந்து இந்த கிராப் டூல் வந்து யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து வேணுன்ற இடத்த வந்து நம்ம கிராப் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த லேப்டாப் வந்து நான் கிராப் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே நம்ம கிராப் பண்ணதுக்கப
அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல நியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேட்டனோட நேம் செட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஒரு லோக்கல் டிஸ்கில் இருக்கிற இமேஜ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணி முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோல்டராக கிளிக் பண்ணி ஒரு ஃபோல்டராக ஜாயின் பண்ணிக்க முடியும் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இதில் பிடிக்காத பேட்டன்லாம் வந்து நம்ம ஜஸ்ட் இந்த டெலிட் பட்டன் கிளிக் பண்ணாலே அந்த அதை வந்து டெலிட் பண்ணிக்க முடியும் இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டர்ன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளாக இருக்குது நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பேட்டன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த விண்டோஸ் பட்டன் வாங்க விண்டோஸ் வந்துட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆயிரும் ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பேட்டன் வேணுமோ அதை ஜஸ்ட்டு எடுத்து ட்ராக் பண்ணி போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்டன் வந்து செட் ஆயிரும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் தான் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்
ஓகே கொடுத்துடலாம் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நிறையா இது கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஒவ்வொரு பார்ட்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி வந்து அலைன்மெண்ட் பண்ண முடியும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வார்ப்பூல் வந்து யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட்டான ஃபீச்சராக இருக்கும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார்ப்பூல் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு வந்து இந்த ஃபீச்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பர்சனலாக பிடிச்சிருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து கொடுத்ததுக்கப்புறம் நான் உனக்கு எந்த இடத்துல வந்து சேஞ்சஸ் போட்டு வேணுமோ அந்த இடத்த போட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்து பண்ணிக்க முடியும் ஆஹ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் வந்து பார்க்க காமெடியாக தான் இருக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறக்காண்டி பண்ணேன் நீங்களும் வந்து இந்த வார்ப்பில் வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பார்ட்டியும் வந்துட்டு ஈஸியாக வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரஷ் டூலில் வந்துட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு ட்ரா பண்ணோம்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி அந்த எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எரேஸ் டூல் கிளிக் பண்ணி எரேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இல்லை லேப்டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் பேக் அப்படியே கொண்டு போனீங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழிக்கும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது ஃபீச்சர் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து காட்டுறேன் ஜஸ்ட் வந்து நான் இப்போ ப்ரஷ் டூலும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ட்ரா பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே இப்போ வந்து நான் காட்டிட்டேன் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நான் அந்த முதல்ல சொன்ன பார்த்தீங்க இந்த பட்டன் அந்த பட்டனை வந்து நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ரிவர்ஸ் கொண்டு போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ப்ரெஸ்ஸை வந்து வரைஞ்சோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம இப்படி ஜஸ்ட் ஸ்வைப் பண்ணாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து எரேஸ் போயிடும் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரேஸ் பட்டனுக்கு நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு அரேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ வந்து இந்த பட்டன் வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணி அரேஸ் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஃபீச்சர் வந்து நீங்கள் ப்ரஷ் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இந்த ஃபீச்சர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து மறுபடியும் வந்து நான் இன்னொரு சாம்பிள் காட்டுறேன் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க்காக கொடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரா வந்து நான் வரைஞ்சிட்டேன் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த பட்டனை வந்து நான் கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து நான் ரிவர்ஸில் கொண்டு போனால் எல்லாமே அழிஞ்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த ஃபீச்சர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ப்ரஷ் டூல் யூஸ் பண்ணும்போது டெலிட் பண்ண அரேஸ் பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ண தேவையில்ல உங்கள் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற அந்த இந்த பட்டன் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே நீங்கள் வந்து இந்த ஹோல்டு மார்க் வந்து நம்ம ஒரு எரேசர் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூசை வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் சேஞ்சஸ் வந்து என்னென்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்துட்டு ஜிப் ஃபைலை வந்து எடிட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது அந்த ஜிப் ஃபார்மேட்லேயே வந்து சேவ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது ஃபீச்சர் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிப் ஃபைலாம் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ஜிப் ஃபைல் வந்து நமக்கு ஃபார்மேட் வந்து கிடைக்காது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிப் ஃபைல் வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எங்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஜிப் ஃபைல் இருக்குது நான் வந்து இதை வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து ட்ராக் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்துட்டு நமக்கு அந்த ஜிப் ஃபைல் வந்துட்டு உள்ளே வந்து லோட் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸில் டைம் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிடலாம் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து பாருங்கள் நமக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு ஜிப் ஃபைலோட எல்லாமே வந்துச்சு இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு வந்து ப்ளே கொடுக்குறேன் இப்போ வந்துட்டு நமக்கு வந்து அந்த வீடியோ வந்து நம்ம கொடுத்தோம்னா வந்து கம்ப்ளீட்டாக ப்ளே ஆகும் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துல வந்து எடிட் பண்ணணுமோ அந்த வந்து லேயர் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக
சேவஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து போய் நம்ம சேவ் ஆன் யூர் கம்ப்யூட்டர் கொடுத்துடலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சேவஸ் டைப் கேட்குறாங்க இதில் வந்து கீழே மூணாவது ஒரு அஞ்சாவது இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு ஜிஐஎஃப் ஜிஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்மேட் காட்டுது முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஜிஃப் ஃபார்மேட் வந்து காட்டாது இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேட்டில் வந்து அதுவும் வந்து கூட ஆட் ஆகிருக்கும் இப்போ வந்து ஜிப்புக்குனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி ஃபார்மேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீச்சர் நம்ம சொல்லலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஜிஃபுன்னு கொடுத்துட்டு உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஜிஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து சேவ் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடன்சி ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் இது என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஓல்டு வருஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்துட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் இருக்குது இந்த இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தோம்னா இது வந்து செலக்ட் ஆயிரும் இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து இதை சைஸ் வந்து கம்மி பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து ஷிஃப்ட் ஆல்ட் ரெண்டுமே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கம்மி பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஈவனாக வந்து சைஸ் கம்மியாகும் இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து அதிகமாக ஒரு பக்கம் வந்து கம்மியாக அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ரெண்டாயிரத்தி வந்துட்டு அந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இமேஜ் வந்து கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டூல் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் இந்த டா இந்த லேயர் மட்டும் நீங்கள் எடுத்து பண்ணாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நமக்கு இம இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவனாக வரும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜுக்கு மட்டும் தான் வர மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாருங்கள் இந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் ஒன்று வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் ஒன்று வரைஞ்சிருக்கேன் இதை நான் வந்து நான் வந்து கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டு நான் வந்து இப்போ மார்க் பண்ணி நான் சைஸ் வந்து கம்மி பண்ணனா இப்போ வந்துட்டு எனக்கு ஈவனாக வரும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு இமேஜை வந்துட்டு நீங்கள் கம்மி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து அது கம்மியாகும் இதே வந்து நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸு ஓவல் ஷேப்பு இந்த மாதிரி வந்து போட்டால் வந்து நீங்கள் வந்து அது கரெக்டாக பண்ண முடியாது மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் ஆல்ட் கிளிக் பண்ணி தான் வந்து பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் வந்து நம்ம சைஸ் கம்மி பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நம்ம இழுத்தா மட்டும் போதும் ஷிஃப்ட் ஆல்ட்லாம் கிளிக் பண்ண தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் ஆல்ட் வந்து கொடுத்து செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இது வந்து ரெண்டு அது ஒரு கொண் இமேஜுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நமக்கு கண்ட்ரோல் டி கொடுக்கணும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் ஆல்ட் வந்து கிளிக் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இருந்துச்சு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இமேஜோ ஆப்ஜெக்டோ என்னவாக இருந்தாலும் ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் டி வந்து போட்டுங்க கண்ட்ரோல் டி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டூல் இதை கொடுத்து நம்ம ஜஸ்ட் வந்து நம்ம சின்னது பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈவனாக கம்மியாகும் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் கொடுக்காம நம்ம பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இமேஜ் வந்து மாறிடும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு முதல்ல இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் வந்து இந்த கார்னர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கனாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ஈவன் ஷேப் வந்து கிடைக்கும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ ஷாப் டுவெண்ட்டி வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருபது ஃபீச்சர் வந்து நான் வந்து ஃபுல்லாக சொல்லியிருந்தேன் இதில் வந்து எந்த ஃபீச்சர் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு கீழே வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வந்து எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருந்திருக்கும் ஆனால் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோ போடுற வீடியோலாம் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னால் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து பண்ண முடியும் இந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சீரியஸ் வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியும் அந்த அந்த வீடியோலாம் வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப் வீடியோலாம் அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இதில் இதில் ஏதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து என்னால் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து ரிப்ளை பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து நான் ரிப்ளை பண்ணுற